Украина отказалась от курса на членство в НАТО. Об этом вновь напомнил президент Виктор Янукович на встрече с Хиллари Клинтон. И хотя госсекретарь отнеслась к такому курсу страны с пониманием, в Украине споры вокруг новой внешней политики не утихают. Приверженцы внеблокового статуса, а это большинство депутатов парламента, проголосовавших за отзыв заявки Украины на членство в НАТО, считают, что такая политика для Украины – компромиссный вариант и позволит наладить отношения как с Западом, так и с Востоком. Как только Украина захочет определиться и э, развивать свои отношения с какими-то военно-политическими союзами, как то НАТО или как то организация Ташкентского договора или договора о коллективной безопасности, у Украины будут проблемы. Если мы будем идти в сторону НАТО, у нас проблемы будут с Россией. Если мы будем идти в сторону России, у нас будут проблемы с НАТО и с Европейским Союзом. Кроме этого, данные социологических исследований говорят о том, что многие украинцы сами не хотят присоединиться к Альянсу. Это не столько даже проблема внешней политики Украины, сколько проблема внутренней политики Украины. И мы должны понимать, что на данном этапе любые попытки втянуть Украину либо в НАТО, либо в ОДКБ, либо в какой-то иной военный блок обернутся усилением раскола, внутриукраинского раскола и приведет к солидным внутриполитическим проблемам. Однако действительные проблемы могут создаться вследствие того, что на сегодняшний день Украина не может обеспечить свою обороноспособность, считает бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк. Кроме того, внеблоковый статус обойдется стране почти в 25 раз дороже. Именно такой уровень расходов необходим для модернизации и поддержания собственной боеспособной армии. Если мы своими силами как государство не можем обеспечить интересы нашей обороны путем выделения достаточных средств, то мы, очевидно, должны полагаться на существующие системы коллективной безопасности. Иначе Украина остается беззащитной перед внешними угрозами. По мнению экспертов, без НАТО Украина лишится международной гарантии в области безопасности и территориальной целостности. И даже Европейский Союз, от членства в котором Украина не отказалась, обеспечить защищенность в стране не сможет. На сегодня система безопасности в Европе обеспечивается одной организацией – НАТО. И в ближайшие десятилетия Европейский Союз не собирается менять систему НАТО на какую-то другую систему. Эксперт объясняет низкую популярность идеи интеграции в НАТО среди населения тем, что информационная кампания не была проведена на должном уровне. Возможно, в связи с этим и запрошенных нами украинцев немногие согласились выразить свое мнение. Внеблоковый статус на текущий момент для нас выгоднее. Мы не располагаем таким количеством, скажем, ресурсов, да, которые там могло бы быть, ну, оправдать, скажем так, наше участие в этом НАТО. А у нас их возьмут. Наша страна должна все-таки развиваться и экономически, и сотрудничать с другими странами. Мне кажется, нужно даже просто какого-то опыта поднабраться. А там посмотреть, как себя дальше вести. И учитывая общественное мнение, может, это был как раз тот вариант, приемлемый сейчас для Украины, чтобы не разделять. А в каких-то программах нужно участвовать. Совместное учение, например, проводится. И какие-то общие, там, общая программа безопасности. И пока рядовые украинцы дискутируют, правительству, выбравшему курс вне блока, предстоит модернизировать армию и направить необходимые средства на развитие собственных вооруженных сил. НТД, Киев, Украина.